mga ninays! Welcome back to my channel! Again, this is Mommy Nins. And for today's video, we will talk about a very timely product na naging mabili talaga ngayong pandemic. Ang alcohol. Ayan. So, ano ba ang alcohol ang gamit nyo sa bahay, mga mommies? And, iba-iba ba, ba ang klase ng alcohol? Ano ba ang recommended na alcohol na ginagamit dapat natin? So, marami tayong tanong na sasagutin sa video na to. This is going to be a very informative video na dapat nyong panoorin. So, if you want to know more, keep on watching! watching Welcome back to my channel. Again, this is Mommy Means. So, welcome back to my channel, mga mommies. Before I begin this video, I want you to know that this channel is about pregnancy and motherhood tips. I also give product reviews and informative videos. So, if you think that this channel is for you, please click the subscribe button and the bell beside it para notified kayo every time I have a new upload. Ayan, mga mommies, mga ninays, welcome, welcome. And in this video, we will talk about the most essential product this year talaga, ang alcohol. Alam nyo, aside sa face, mask, sa face shield, hindi talaga ako lumalabas ng bahay ng walang alcohol at hindi kami nawawalan dito sa loob ng bahay ng alcohol. And the big question is, are all alcohol in the market today the same? Pare-pareho lang ba ang mga alcohol na nabibili natin? Particularly when it comes to isopropyl alcohol. So mga mamis, bibigyan ko lang kayo ng konting research, some quick facts that this year nagkaroon talaga ng increase ng demand ng alcohol. Alcohol. That is why the Food and Drug Administration or yung FDA was forced to release the FDA Circular 2020-011. Wow, mami nins, ano ba yun? Ayan, so babasahin ko para sigurado ha. FDA Circular 2020-011 allowing licensed drug retail outlets to perform the compounding of alcohol-based hand sanitizers provided it is done by a duly registered and licensed pharmacist. So, para mas madali nating maintindihan, napansin nyo ba na dumami ang mga bagong isopropyl brands sa market? And kung napapansin nyo din or baka natry nyo na yung mga nakalagay sa mga puting galon or isang litro na mga alcohol na may nakalagay na sticker labels. So, dahil nga tumaas yung demand and then nagkaroon ng kakulangan ng supply is pinayagan na gumawa nga ng mga gantong klase ng alcohol. Pero mga mamis, mga ninays, nakakasigurado ba tayo sa mga ganong alcohol? So, i-check nyo na ano ba ang gamit yung alcohol ngayon sa bahay. So, mga mamis, kunin nyo na yung mga bote ng alcohol nyo because now I will explain the difference between cosmetic grade alcohol and pharmaceutical grade alcohol. So, for example, ito ang laman nito ay cosmetic grade alcohol. So, transfer ko lang siya dito. And I also have here a pharmaceutical grade alcohol. So, paano ba natin malalaman ang isang alcohol if it's pharmaceutical grade? Simply by checking the label. Ayan. So, sabayan niyo ako mag-check mga mommies ha. Here at home, we are using this one, the Defensil Isopropyl Alcohol. So, first, ang titignan niyo sa label ay ito, itong part na to sa taas. Okay, so pag pharmaceutical grade ang alcohol, is nakalagay yung generic name dito. And naka-enclose siya sa box. And malaki yung kanyang font. It is the biggest font in the front label. Followed by the brand name. So the generic name of this alcohol is isopropyl alcohol. And ang kanyang brand name is Defensil. So dapat daw mga mommies is nakalagay yung kanyang generic name. Naka-enclose sa box. Malaki yung font. Followed by yung kanyang brand name. So pagdating sa mga cosmetic grade alcohol, nauuna yung brand name bago tong generic name. So punta naman tayo sa back label. Machi-check nyo rin sa back label by checking itong first part na to. So a pharmaceutical grade alcohol contains pure isopropyl alcohol. So dapat naka-reflect yan. For example, dito... So, at the back label, you can check it here sa part na to, na each 100 ml contains 70 ml of isopropyl alcohol. Kapag cosmetic grade yung nabili yung alcohol, ang naka-reflect dyan is ingredient list. Kasi hindi siya pure, eh. so pwedeng may kasama siyang water or aqua, may kasama siyang fragrance. So, kapag nauuna yung water sa ingredient list ng alcohol, ibig sabihin, yun yung highest amount ng quantity. Kaya this is very important na ma-check nyo pati yung back label ng inyong mga alcohol. Because mga mommies, ang first ingredient ng alcohol is dapat alcohol, ba? And not water. 
So, another thing na dapat titignan nyo sa back label is ito, yung DRHR number, which means nakapasa yung alcohol sa FDA standards. Ayan. So, madali lang naman, mga mommies, mga ninays, ba? So, next time, pagpupunta kayo sa grocery or sa drugstore, i-check nyo lang very quickly yung front and back label. So, again, check the label para makasiguro talaga kayo sa binibili nyong isopropyl alcohol. So, let's talk more about this alcohol. Alam kong curious kayo, baka first time nyo siyang nakita or narinig. So, Defensil is 70% isopropyl alcohol and it can kill germs on contact up to 99.9% of common germs and bacteria. It is also recommended by PSM or Philippine Society for Microbiology. And what I like most about it is hindi siya nakaka-dry ng kamay because it contains moisturizers, it is hypoallergenic, and it is dermatologically tested. Defensil is available in a 500ml bottle. A 350ml spray bottle and a 60ml na travel bottle. So, ito mga mommies, gustong-gusto ko talaga. Lahat ng parte ng bahay namin, lahat ng kwarto, meron ganito. And kasha din naman siya sa bag. Actually, very handy siya. And nalalock naman yung kanyang spray bottle. So, safe siya ilagay sa bag. Ayan. So, ibababa nyo lang siya. And pwede siyang spray. And nakikita nyo ba na mist form siya. Yan, isa pa sa napansin ko sa alcohol na to is amoy alcohol talaga siya. Hindi siya amoy perfume or amoy fragrance. Pero hindi matapang, hindi siya yung masakit sa ulo or masakit sa ilong. As in, amoy alcohol lang talaga siya. So, kung hindi kayo sigurado sa alcohol na ginagamit nyo ngayon sa bahay, is itry nyo na nga itong Defensil. And hindi lang to recommended ni Mommy Nins. It is also recommended and approved by the expert. So, mga mommies, mga nina, is very important talaga to keep our surroundings clean, lalo na sa panahon ngayon. And we should always start with our hands. So, napakadami talagang gamit ng alcohol. And ang isa dyan is if wala tayong access sa soap and water, of course, proper hand washing is still very important. Then, we can still use alcohol. So, ipapakita ko sa inyo yung bag ni Baby. And makikita nyo dito sa may pocket, yung easy access. Meron ako nitong travel size na alcohol. And then, dito naman sa loob, dinadala ko pa rin talaga tong spray bottle. Kasi nga, very convenient na naka-spray. And also, usong-usong ngayon ang pagbili online na yan, add to cart. And syempre, pag nagdatingan yung ating mga packages, kailangan i-disinfect din natin yung mga dumatating na packages na yan. And this is very handy. So, ini-spray ko lang to sa mga packages. And also, since I'm an online seller, when I'm packing my order, syempre, dinidisinfect ko din yan bago ko pinapack and sinaship out sa aking mga customers. <music> same time, mga mommies, no, pag lumalabas tayo, lalo sa grocery, alam nyo, minsan na-OC ako. So, nagsispray muna ako ng alcohol dun sa mga pushcart handles or pag napahawak ako sa elevator or sa escalator handle, ayan, naka-alcohol na agad yung kamay ko. And yun nga, nabanggit ko kasi itong defensive is may moisturizer siya. So, hindi ka naman matatakot na magda-dry or talagang madadamage yung kamay mo. So, comment down below, mga mommies, mga ninay, sa kung saan nyo din ginagamit ang alcohol sa inyong mga daily activities or if meron pa kayong question about ay sopper pill alcohol, about pharmaceutical grade alcohol, or about Fensil. So, bago ko tapusin ang video na to, alam ko proven na talaga ang effectivity at ang necessity ng alcohol sa bahay, sa labas. Quick reminder lang to again, when you buy your alcohol, check the label, make sure it's pharmaceutical grade, kasi yun ang kailangan natin sa panahon ngayon. Mabuti na na protektado yung family natin, na nakakasiguro tayo sa mga ginagamit natin. Huwag na nating tipirin pagdating sa health and safety ng family natin. So, I hope mga mommies, mga ninays, may natutunan kayo sa video na to. And, please share this video para marami pang ma-educate about choosing the right alcohol for their family and for their homes. Diba? Ang dali lang naman ma-distinguish talaga ng pharmaceutical grade versus cosmetic grade alcohol. So, i-share nyo na to sa mga friends nyo, sa mga family nyo. And, I hope na-enjoy nyo rin tong video na to. So, as always, if you like this video, don't forget to click thumbs up. Please subscribe to my channel and click the bell to get notified of my future uploads. Again, this is Mommy Nins. Thanks for watching. Bye! So, to know more about Defensil Isopropyl Alcohol, please follow their social media accounts. I will put the link in the description box below.